broader view of the global economy for the rest of this year toward to 2018, and what is Lombard or your preferred region in terms of investment and also asset classes of okay. use? Let's start by saying that we made a particularly call, strong call on emerging markets already early last year, which, as you know, was the right call at this time, so we're very lucky for our clients because we feel that after five years of uh, strong, strong pressure on these markets, both from a, an economy point of view and also from a currency point of view, there was lots of values to be extracted from that, uh, that point. And that, was, uh, that has proven to be true, actually. And I think this trend is one of the major leading trends in our investment philosophy today. Emerging markets, there is a call for a rebound globally, and we're looking at it very actively. Uh, we think that, of course, the, the, the commodities prices have a lot to do with it and uh, we, are, we are going to be careful in monitoring the commodities price evolution. Uh, second, we feel that the uh, US uh, economy itself is of course uh, uh, living through a, a, an extended cycle that has been promoted by, as you know, uh, the recent decisions of the new administration, decisions that still have to be implemented. So we see the American dynamic today with a little more caution than we looked at it about six months ago, because still many of the promises, electoral, electoral promises, have to be translated into reality. I'm thinking about the fiscal, in particular, promises. And uh, finally, we see Europe as being um, an, a, a very interesting situation where the perception in general is still quite hesitant, but the reality is very strong. And uh, we see uh, the restructuring of the European industries having taken places perhaps a bit. Uh, uh, at a slower pace than, uh, than in the rest of the world. And in these instances, we are now seeing uh, some of the key uh, industries in Europe taking a, a, a new role in the worldwide trade that hasn't been uh, really existing for a number of years. So we are positive on Europe, positive on uh, emerging market, very positive on Asia in general. Uh, and currency-wide, just to finish, we, are, we think that the dollar is probably going to stabilize where it is against the major other currencies now. We feel that the, um, the European Central Bank is uh, probably four or five years beyond uh, what uh, has been done in the US. So adapting really to the, new, to the new reality slowly but surely. And that should mean that the euro should strengthen versus at least dollar in general. Uh, and that will lead probably uh, also us uh, in, in the conviction that Europe is a good play. Asset class wise, of course, uh, equities remain uh, probably an interesting proposal. Uh, certainly not everywhere at an equal uh, level. You know that the equities are fairly valued, in particular in the US, but it's true that there are good values to be found in emerging markets and still in Europe, quite a lot. Uh, so we will, we will favor a, an over uh, weighting of equities in our portfolio versus what we do generally. Fixed income is an interesting uh, reality. That means fixed income is probably globally about half of the portfolios we're looking at by, by history. That means that these portfolios have to be very, very carefully monitored because of the risk of hikes in interest rates, but also because of the lack of liquidity that has resulted from the central bank purchases of those uh, big issues and, and, and large cap, cap uh, issuers. So we are now introducing new ideas in the fixed income market, such as strategies that deal with uh, fundamental fixed income approaches, meaning redefining those issuers that we perceive are the best in terms of solidity versus taking only the largest, point one. We're also trying to make sure that the portfolios that are being held by our clients do not have to be sold at the wrong time. So we develop buy and hold strategies. And finally, we introduce new universes in the fixed income era, such as the green bond universe, which has become large enough to invest professionally. Sorry, it was long. คุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นะคะเป็นการตอบคำถาม Money Channel จากทางคุณ Patrick o d i e r ค่ะซึ่งก็เป็น Chairman of the Board of Directors นะคะของทาง Bank Lombard o d i e r เป็น Private Banking นะคะที่เก่าแก่มากที่สุดในเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะมีอายุนะคะกว่า221ปีและเข้ามาดำเนินธุรกิจนะคะในทวีปเอเชียกว่า25ปีมีมูลค่าสินทรัพย์นะคะภายใต้กำเนิดหารจัดการกว่า 230,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะซึ่งคุณแพทริกนะคะได้เดินทางมาประเทศไทยค่ะเข้าร่วมงาน
with thinking extreme 220 years of wealth management and moving forward ในะคะที่จัดขึ้นโดยธนาคารกสิกรไทย private banking ที่มีการพาร์ทเนอร์ชิพนะคะเป็นพันธมิตรกับทางลมบาดออเดียในการขยายนะคะการบริการ private banking ในประเทศไทยค่ะประเทศไทยนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศใน emerging market ที่ลมบาดออเดียนั้นมีมุมมองในเชิงบวกซึ่งก็ทําให้โอกาสในการร่วมมือกันครั้งนี้ระหว่างกสิกรไทย private banking และลมบัตออเดียถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะในการขยายตลาดในประเทศไทยค่ะเราร่วมมือกัน2ปีมาแล้วนะครับสปีกว่ามาแล้วเนี่ยก็เป็นความร่วมมือที่ได้ประโยชน์ทั้งในเชิงของตัวธุรกิจโดยตรงก็คือเป็นธุรกิจที่ที่มีการพัฒนากับความสามารถของทีมที่ได้โอกาสที่ได้เรียนรู้จากกลุ่มคนที่เขาทําธุรกิจน้ำธุรกิจน้ำนี้มาเป็นร้อยๆปีแล้วบริษัทลมบาโรเดียนี่ก็อยุ200กว่าปีมาแล้วเพราะงั้นประสบการณ์การการต่างๆที่เขาสังสมมาจากการที่จะต้องจับโจทย์อันนี้ที่จะบริหารทรัพย์สินของลูกค้ารายใหญ่ที่มีทรัพย์สินเยอะมากเนี่ยก็สามารถถ่ายทอดมาให้กับทีมงานของธนาคารเสียงไทยมีการไปอบรมกันมีการไปเยี่ยมลูกค้าด้วยกันอะไรเพื่อได้เรียนรู้ธุรกิจของลอมบาดออเดียแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆ private clients 117,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐการบริหารสินทรัพย์ asset management 45,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐทางด้านเทคโนโลยีและบริการธนาคาร 68,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐตลาด private bank เป็นเซกเมนต์หนึ่งของธุรกิจธนาคารที่เติบโตอย่างรวดเร็วสอดรับกับความต้องการของกลุ่มบุคคลผู้มีสินทรัพย์สูง high net worth individual หรือ HNWI ทั่วโลกที่ต้องการบริหารความมั่งคั่งของตัวเองและครอบครัวโดยเห็นได้จากตัวเลขสถิติที่น่าสนใจตลาดกลุ่มบุคคลสินทรัพย์สูง HNWI ที่ถือครองสินทรัพย์35ล้านบาทต่อรายเติบโตเฉลี่ย 9% ต่อปีทั่วโลกในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะตลาดไทยและเอเชียมีอัตราเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกคือ 10-11% ต่อปีซึ่งธนาคารกสิกรไทยนับว่าเป็นหนึ่งในผู้นำด้าน private bank ที่มีส่วนแบ่งตลาดประมาณ 33% ในประเทศไทยมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารที่ 760,000 ล้านบาทอุตสาหกรรม private bank และการบริหารความมั่งคั่งที่กำลังเติบโตทั่วโลกเพราะความมั่งคั่งที่ถูกสร้างขึ้นมาจากสถานการณ์การค้าการทำธุรกิจที่โตนับว่าเป็นข่าวดีสำหรับบรรดาครอบครัวที่มีความมั่งคั่งแต่แน่นอนว่าการต่อยอดความมั่งคั่งให้ยั่งยืนส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นสินทรัพย์ที่หามมาให้งอกเงยเติบโตนอกจากจะต้องเท่าทันสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรอบโลกแล้วก็ต้องมีวิธีในการบริหารจัดการความมั่งคั่งที่ดีประกอบกับการเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีการพัฒนาขึ้นมากจากเมื่อก่อนความต้องการที่มีความหลากหลายมากขึ้นจึงเป็นอีกเรื่องที่ควรจัดการเฉพาะเจาะจงทำให้เห็นธุรกิจการบริหารจัดการสินทรัพย์ครอบครัวที่มีฐานะเข้ามามีบทบาททั่วโลกมากขึ้น